ஆற்றுமாறு அழைக்கின்றேன் இன் அலமதுல்லாஹி நஹ்மதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தஃபிரு வ நஅஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் சையிஆத்தி அஅமாலினா மன் யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முதில்லா லஹ் வ மன் யுதலில் ஃபலா ஹாதியா லஹ் அஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹ் يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار மதிப்பிற்கும் கண்ணியத்திற்கும் உரிய மார்க்க அறிஞர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டாளர்களே அல்லா சுபானஹுவ தாலாவிடத்தில் எனது உரையின் தொடக்கத்தில் எனக்கும் உங்களுக்கும் எல்லா மூமின்கள் முஸ்லிம்களுக்கும் அவனுடைய அன்பையும் அருளையும் வேண்டியவனாக நமது பாவங்களை மன்னித்து நமது முடிவை நல்ல முடிவாக ஆக்கித்தர வேண்டும் என்றும் நல்ல இல்மையும் நல்ல அமலையும் தக்வாவையும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹ் வழங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றும் அல்லாஹ்விடத்தில் துவா கேட்டவனாக இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அல்லாஹ் சுபானஹுவ தாலா நல்லதை சொல்வதற்கும் நல்லதை கேட்பதற்கும் சொன்ன விஷயங்களின்படி செயல்படுவதற்கும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் புரிவானாக சொல்களில் சிந்தனைகளில் சீர்கேடுகள் நுழைவதிலிருந்தும் குழப்பங்கள் வருவதிலிருந்தும் முரண்பாடுகள் நிகழ்வதிலிருந்தும் அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் பாதுகாத்து அருள்வானாக அமீன் அன்பானவர்களே அல்லாஹ் சுபானஹு தாலா கண்ணியம் என்ற ஒரு பெரிய சிஃபத்தை தனக்கு வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹுடைய அழகிய திருநாமங்களில் ஒன்று அல் அசீஸ் எல்லோரையும் மிகைத்தவன் மகா கண்ணியத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் சுபானஹுவ தாலா அவனுடைய படைப்புகளில் அவன் படைத்த மனித படைப்புக்கு ஒரு தனி சிறப்பை தனி கண்ணியத்தை வழங்கியிருக்கிறான் கண்ணியம் அல்லாஹுடைய கையில் இருக்கிறது கண்ணியத்தை கொடுப்பவனும் அவன்தான் ஒரு மனிதனை கேவலப்படுத்துபவனும் அவன்தான் கண்ணியமும் அவன் கையில் தான் இழிவும் அவன் கையில் தான் அல்லாஹ் சுபானஹுவ தாலா சூரா ஆலு இம்ரானுடைய இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் கூறுவதை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் குளில்லாஹு تؤتل ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير نبي நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு நீங்கள் மன உறுதியோடு அல்லாஹ்வை புகழுங்கள் அல்லாஹ்வே உலக ஆட்சிகளுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரனே பிரபஞ்ச ஆட்சிகளுக்கெல்லாம் உரிமையாளனே நீ நாடியவருக்கு ஆட்சியை கொடுக்கின்றாய் நீ நாடியவரிடமிருந்து அந்த ஆட்சியை பிடுங்கிக் கொள்கிறாய் நீ நாடியவருக்கு கண்ணியத்தை தருகிறாய் நீ நாடியவரை கேவலப்படுத்துகின்றாய் உன் கரத்தில் தான் நன்மைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன நீ எல்லாவற்றின் மீதும் மகா ஆற்றலுடையவன் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இது ஒரு துவா துவாவுக்கு முன்னால் அல்லாகவை புகழ வேண்டிய அந்த துதி வார்த்தைகள் நம்முடைய ரப் நமக்கு இறை நம்பிக்கையின் ஒரு அம்சத்தை கற்றுத்தருகிறான் கண்ணியம் அல்லாஹுவிடத்திலே இருக்கிறது அந்த கண்ணியத்தை அல்லாஹ ரப்புல் அலமீன் மூமின்களுக்கு முஸ்லிம்களுக்கு வழங்குகிறான் அதை எப்படி வழங்குவேன் என்பதற்குரிய வழிமுறைகளையும் நமக்கு கற்றுத்தருகிறான் இந்த கண்ணியத்தை அல்லாஹுவிடமிருந்து 
அல்லாஹ் கூறக்கூடிய வழியில் தான் நாம் அடைய முடியுமே தவிர நம்முடைய சொந்த புத்தியால் நம்முடைய திறமையால் நம்முடைய சாமர்த்தியத்தால் நம்முடைய அனுபவங்களால் அடைந்து கொள்ள முடியாத அன்பானவர்களே கண்ணியத்தை கொடுப்பவன் அல்லாஹ் அந்த அல்லாஹ் கண்ணியத்தை எப்படி கொடுப்பான் இதற்கு நமக்கு நமக்கு முன்னால் சென்ற நமது முன்னோர்கள் நபிமார்கள் அந்த நபிமார்களை பின்பற்றிய நல்லவர்கள் அவர்களுக்கு எப்படி கண்ணியத்தை கொடுத்தான் என்பதை அவனுடைய சிறப்பிற்குரிய உயர்வான புத்தகத்திலே விவரிக்கின்றான் அந்த வழியில் சென்றுதான் நாம் கண்ணியத்தை தேட முடியும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லா சுபானா இந்த உலகத்திலே கண்ணியத்தை அவன் கொடுப்பது அதற்கு வைத்திருக்கக்கூடிய காரணங்களில் அடிப்படைகளில் மிக முக்கியமான ஒன்று இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த காரணங்கள் தான் என்று கூட நாம் உறுதியாக சொல்ல முடியும் காரணம் அல் குரான் அப்படித்தான் வர்ணிக்கிறது அதுதான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல் ஈமான் இறை நம்பிக்கை அந்த இறை நம்பிக்கையின் அடிப்படையின் மீது அமைந்திருக்கக்கூடிய இல்ம் கவனியுங்கள் அல்லாஹு தாலா நமது கண்ணியத்தை அன்பானவர்களே ஈமானிலும் இல்மிலும் வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா இல்மை கொண்டு ஒரு மூமினுக்கு இம்மையிலும் கண்ணியத்தை கொடுக்கின்றான் மறுமையிலும் கண்டிப்பாக கண்ணியத்தை கொடுப்பான் ஈமான் இல்ம் இந்த இரண்டுதான் கண்ணியத்திற்குண்டான அடிப்படை இலக்கணங்கள் இந்த இரண்டை பெறாதவர்கள் கண்ணியத்தை பெற முடியாது ஈமான் இல்லாதவர்கள் தங்களது செல்வாக்கை வைத்து அல்லது தங்களது ஆட்சி அதிகாரத்தை வைத்து தாங்கள் கண்ணியப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று மக்களை நிர்பந்திக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் அவர்களுக்கு கண்ணியம் இல்லை ஈமான் இல்லாதவர்கள் தங்களுடைய செல்வாக்கால் ஆட்சி அதிகாரத்தால் மக்களை நிர்பந்திக்கலாம் மக்கள் தங்களை கண்ணியமாக நடத்த வேண்டும் என்று ஆனால் அவர்கள் கண்ணியப்படுத்தப்படுவது மக்களின் உள்ளங்களில் இருந்து அல்ல மக்களின் ஆள் ஆள் மனங்களில் இருந்து அல்ல மக்களுடைய உள்ளங்கள் ஏற்று அல்ல நிர்பந்தங்களால் அந்த அரசர்கள் அந்த மன்னர்கள் அந்த பதவியில் உள்ளவர்கள் கண்ணியப்படுத்தப்படுவார்கள் அன்பானவர்களே உண்மையான கண்ணியம் அல்லாஹு தாலா மூமின்களுக்குத்தான் வைத்திருக்கிறான் ஈமான் உள்ளவர்களுக்குத்தான் வைத்திருக்கிறான் இல்மின் மீதுதான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கண்ணியம் என்ற அந்த கோட்டையையே தீர்மானித்திருக்கிறான் யோசித்து பாருங்கள் இதே சூர் ஆலு இம்ரானுடைய பதினெட்டாவது வசனத்தை அல்லா சுபானு தாலா தன்னோடு சேர்த்து கவனியுங்கள் தன்னோடு சேர்த்து தனது சாட்சியத்தோடு சேர்த்து ஒரு கூட்டத்தாரின் சாட்சியத்தை அங்கீகரித்து சொல்கிறான் என்றால் அறிஞர்களின் சாட்சியத்தை தான் இல்ம் உடையவர்களின் சாட்சியத்தை தான் ஷஹித் அல்லா உணக்கத்திற்குரிய இறைவன் அவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று வானவர்கள் மலக்குகள் சாட்சி சொல்கிறார்கள் இல்ம் உடையவர்கள் சாட்சி சொல்கிறார்கள் கவனியுங்களின் நண்பானவர்களே அல்லாஹு தாலா தான் தான் வணக்கத்திற்குரியவன் என்பதற்கு அவன் சாட்சி சொல்கிறான் பிறகு வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பதற்கு அவனுடைய படைப்புகளில் உயர்ந்த படைப்பாகிய வானவர்கள் சாட்சி சொல்கிறார்கள் என்று சொல்கிறான் அதற்கு பிறகு மனிதர்களிலே இல்மு உள்ளவர்கள் அதாவது அல்லாஹ் இறக்கிய வேதத்தின் இல்மை படித்தவர்கள் கவனியுங்கள் இங்கே நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இன்ஷா அல்லா இரண்டு விதமான இல்மையும் உங்களுக்கு சொல்வேன் எந்த இல்மின் மூலமாக அல்லாஹ் நமக்கு கண்ணியத்தை தருகின்றானோ என் அன்பானவர்களே அல்லாஹ் இறக்கிய வேதங்களின் இல்மு நம்மிடத்திலே வேண்டும் அல்லாஹு தாலா தூதர்களுக்கு அல் ஹிக்மா என்ற ஞானத்தை கொடுத்தானே நமது நபிக்கு சுன்னா என்ற ஞானத்தை அல்லாஹ் கொடுத்தானே அல் ஹதீஸ் என்ற ஞானத்தை அல்லாஹ் போதித்தானே அதனுடைய இல்மு வேண்டும் அந்த இல்மு உடையவர்களை அவர்களின் சாட்சியத்தை 
தனது சாட்சியத்தோடு சொல்கிறான் உண்மையில் நான் தான் வணக்கத்திற்குரியவன் என்பதை அவர்கள் யார் வேதங்களை கற்றறிந்தவர்கள் நபியின் சுண்ணாவை கற்றறிந்தவர்கள் அறிந்து புரிந்து உணர்ந்து சாட்சி சொல்வார்கள் சாட்சி சொல்கிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த உலகத்திலே அதாவது இந்த உலகத்திலே இல்முக்கு ஒரு கண்ணியம் இருக்கிறது என்றால் இதைவிட வேறொரு கண்ணியத்தை நாம் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்மு உடையவர்களின் சாட்சியத்தை தன்னுடைய சாட்சியத்தோடு சேர்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான் ரப்புல் ஆலமீன் உணர்ந்து பாருங்கள் அவனுடைய கண்ணியத்தை நம்முடைய அறிவால் மதிப்பிட முடியுமா நம்முடைய சிந்தனையால் அவனுடைய மதிப்பு மரியாதையை புரிந்து கொள்ள முடியுமா அந்த ரப்பு தன்னுடைய சாட்சியத்தோடு இணைக்கிறான் இல்முடையவர்களின் சாட்சியத்தை மேலும் பாருங்கள் சூரத்துல் முஜாதிலா ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் நம்பிக்கையாளர்களே அல்லாஹு தாலா நம்பிக்கையாளர்களின் கண்ணியத்தை உயர்த்துவான் உங்களில் ஈமான் உள்ளவர்களுடைய கண்ணியத்தை உயர்த்துவான் மேலும் உங்களில் இல்மு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே இல்ம் அல்லாஹுடைய வேத ஞானம் நபியின் சுண்ணாவுடைய ஞானம் அருளப்பட்டிருக்கிறார்களே வழங்கப்பட்டிருக்கிறார்களே அவர்களையும் அல்லாஹு தாலா தரஜாத் பல அந்தஸ்துகள் உயர்த்துவான் அன்பானவர்களே இன்று கண்ணியத்தை செல்வத்திலே தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் பொருளாதாரத்திலே தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய அறிவிலே அரசியலிலே தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் சொல்கிறான் மூமின்களே உங்களுக்கு நான் கண்ணியத்தை கொடுக்கப் போகிறேன் நீங்கள் ஈமானை சரி செய்யுங்கள் நீங்கள் எனது வேதத்தின் இல்மை படியுங்கள் எனது நபியின் சுண்ணாவை உங்களது நெஞ்சங்களிலே சுமந்து கொள்ளுங்கள் கண்ணியம் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் நான் உங்களுக்கு வழங்குவேன் என்று அன்பானவர்களே கண்ணியத்தின் வாசலாக அல்ல எதை வைத்தானோ அதை அடைத்து விட்டோம் கண்ணியத்தின் ஏணியாக அல்லாஹ் எதை வைத்தானோ அதை தூர எரிந்து விட்டார்கள் மக்கள் இவர்கள் கண்ணியத்தை தேடுகின்றார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கண்ணியத்திற்கு என்று சொன்ன காரணங்களை எல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு அந்த குரானுடைய இல்மை படிக்காமல் ஏன் இன்றும் நமது சமுதாயத்திலே குரானை ஓத தெரியாதவர்கள் எத்தனை பேர் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவுடைய சூரத்துல் இஹ்லாசுடைய அர்த்தங்களை தெரியாதவர்கள் எத்தனை பேர் ரசூலுல்லாவுடைய ஹதீசுகளை படிக்காதவர்கள் அதை மனநம் செய்யாதவர்கள் அதை உணராதவர்கள் எத்தனை பேர் குர்ஆனும் ஹதீசும் யாருக்கோ எவருக்கோ என்பதாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்கள் நமது சமுதாயத்திலே இருக்கின்றார்களே ஆனால் கண்ணியத்தை தேடுகிறார்கள் ஆடையை கொண்டு செல்வத்தை கொண்டு உயர்ந்த வீடுகளை கொண்டு வசதியான வாகனங்களை கொண்டு அல்லாஹ் ஒரு காலும் கொடுக்க மாட்டான் அன்பானவர்களே அல்லாஹ் எந்த வாசலை கண்ணியத்திற்காக திறந்து வைத்திருக்கிறானோ அந்த வாசல் வழியாகத்தான் சென்று அல்லாஹ் விடத்திலே கண்ணியத்தை பெற முடியும் இந்த வசனத்திற்கு விளக்கமாக மேலும் இந்த இல்மை பற்றி இமாம் இபுனுல் கையும் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்லும் போது அவர்கள் சொல்வதை கவனியுங்கள் மனித ஆன்மாக்கள் இந்த உலகத்திலே சம்பாதித்த சம்பாத்தியங்களிலேயே சிறந்த சம்பாத்தியம் இந்த உள்ளங்கள் தேடிக்கொண்ட சொத்துகளிலேயே சிறந்த சொத்து துன்யாவிலும் ஆகிரத்திலும் அல்லாஹு தாலாவுடைய கண்ணியத்தை அடியான் பெறுகின்றானே அதற்குரிய அடிப்படை காரணம் அல் இல்மு வல் ஈமான் இல்மும் ஈமானும் தான் ஆகவேதான் அல்லாஹு தாலா இல்மையும் ஈமானையும் சேர்த்து சொல்கின்றான் இந்த உலகத்திலும் இல்மு உள்ளவர்கள் ஈமான் உள்ளவர்களுக்கு கண்ணியத்தை கொடுத்த அல்லாஹு தாலா கவனியுங்கள் மறுமையிலும் பேசுவதற்குண்டான அந்த உரிமையை அந்த தகுதியை மஹர் மைதானத்திலே மக்கள் எல்லாம் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த தருணத்தில் இல்மு உள்ளவர்கள் தான் பேசுவார்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் 
சூர அருமுடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் வக்கால் அல்லதீன ஊத்துல் இல்ம வல் ஈமான் அல்லா சொல்கிறான் நாளை மறுமையிலே இல்மு உள்ளவர்களும் ஈமான் உள்ளவர்களும் பேசுவார்கள் அல்லாகவை நம்பிக்கை கொள்ளாத மக்கள் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் எவ்வளவு காலம் தங்கிவிட்டோம் என்று சர்ச்சை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தீர்ப்பாக இல்மும் ஈமானும் உள்ளவர்கள் சொல்வார்கள் அல்லாஹுவின் வேதப்படி அல்லாஹுவின் அந்த விதியின்படி மறுமை நாளிலே எழுப்பப்படுகின்ற வரை நீங்கள் உலகத்திலே தங்கி இருந்தீர்கள் என்று அந்த ஈமானும் இல்மும் உள்ளவர்கள் சொல்வார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இல்முடைய ஈமானுடைய சிறப்பை சொல்லுகின்றான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இன்று நம்மிலே ஒவ்வொருவரும் கண்ணியத்தை தேடுகின்றோமா இல்லையா கண்ணியம் நமக்கு தேவை தேவை என்பதாக அதற்காக முயற்சி செய்கிறோமா இல்லையா அன்பானவர்களே ஒரு குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் கண்ணியத்தை விரும்புகிறார்கள் அப்படி ஒவ்வொரு அதாவது குடும்ப உறுப்பினரும் கண்ணியத்தை தேடி கண்ணியத்தை பெற நினைத்து கண்ணியத்தை பெற்றால் அந்த குடும்பம் கண்ணியமான குடும்பமாக அமைகிறது அந்த குடும்பத்தில் ஒருவர் கண்ணியத்தை குழைக்கும் விதமாக கண்ணியத்தை பாழாக்கும் விதமாக நடந்து கொண்டாலும் மொத்த குடும்பத்தின் கண்ணியமே சீரழிந்து விடுகிறது மொத்த குடும்பத்தின் மானமே பறந்து விடுகிறது அப்படித்தான் அன்பானவர்களே இப்படி கண்ணியமிக்க குடும்பங்களால் உருவாகும் போதுதான் கண்ணியமிக்க சமுதாயம் உருவாகிறது கண்ணியமிக்க குடும்பங்கள் உருவாகும் போது கண்ணியமிக்க சமுதாயம் உருவாகிறது இந்த கண்ணியம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இல்மிலும் ஈமானிலும் வைத்திருக்கிறான் லுக்மான் அழகி சொலாத்து வசலாம் தனது மகனுக்கு ஒரு அழகிய அறிவுரையை சொல்லுகின்றார்கள் இமாம் இபுன் அப்துல் பர் ரஹிமஹுல்லா தங்களுடைய நூல் ஜாமியில் இல்ம் என்ற அந்த கிரந்தத்திலே பதிவு செய்கிறார்கள் கவனியுங்கள் லுக்மான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஒரு மனிதரை அவருடைய உபதேசத்திற்காக வேண்டிய இல்முக்காக அவர் பாடுபட்டதற்காக வேண்டிய கல்வியை கற்று அந்த கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அவர் செய்த தியாகத்திற்காகவே அவரை அவனுடைய அல் குர்ஆானிலே சிலாகித்து உயர்வாக சொல்லுகின்றார் கவனியங்கள் அன்பானவர்களே அல்லாஹு தாலா பெரிய செல்வந்தர்களை குர்ஆானிலே கண்ணியப்படுத்தவில்லை பெரிய பதவி வகித்தவர்களை குர்ஆானிலே கண்ணியப்படுத்தவில்லை அவர்கள் செல்வம் உடையவர்களாக இருந்தாலும் பதவி உடையவர்களாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தின் செல்வாக்கு உடையவர்களாக இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய பார்வையிலே அவர்கள் எப்போது கண்ணியம் பெறுகிறார்கள் என்றால் அவர்களிடத்தில் ஈமானும் இல்மும் இருந்தால்தான் ஈமான் இல்ம இருந்து அவர்களிடத்திலே செல்வம் இல்லை என்றாலும் பதவி இல்லை என்றாலும் அழகு இல்லை என்றாலும் இந்த உலகத்தில் மக்கள் மதிப்பதற்கு எதை அளவுகோலாக வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த அளவுகோலில் எந்த அளவுகோலும் இல்லை என்றாலும் சரியே ஈமானும் இல்மும் இருந்தாலே அல்லாஹ்விடத்திலே கண்ணியப்படுத்தப்படுவார்கள் அப்படி கண்ணியப்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஒருவர் தான் லுக்மான் அவர் தனது மகனுக்கு சொல்கிறார் அன்பு மகனே இல்மை தேடி கற்றுக்கொள் ஞானத்தை பெற்றுக்கொள் அறிவை பெற்றுக்கொள் அறிவை அறிவு ஞானம் இந்த நல்ல கல்வி ஏழைகளை அரசர்கள் உட்காரக்கூடிய சபைகளிலே உட்கார வைத்துவிடும் கவனியுங்கள் அரசர்கள் மன்னர்கள் வீற்றிருக்கக்கூடிய சபைகளில் அவர்களது இருக்கைகளிலே ஏழைகளை உட்கார வைத்துவிடும் எது கல்வி ஞானம் அறிவு இங்கே நமது முன்னோர்களுடைய பல சம்பவங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் நமது காலத்தில் நாம் இப்போது அப்படிப்பட்ட அந்த இல்மையும் அந்த இல்மினால் கண்ணியப்படுத்தப்படுகின்ற அந்த சூழ்நிலையையும் பெரும்பாலும் பார்ப்பதற்கு முடியவில்லை காரணம் என்ன அன்பானவர்களே நம்முடைய தொடர்பு மார்க்கத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு பலவீனப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது அல்ல பாதுகாப்பானாக கவனியங்கள் கண்ணியத்தை நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி பெற்றார்கள் ஹஜ்ஜாஜ் என்ற அந்த அமீர் உமவியா மன்னர்களுடைய ஒரு அமீர் ஹாலிது புனு சஃவான் என்ற தன்னுடைய பிரதிநிதி இடத்திலே கேட்கிறார் மென் செய்யுது அகலில் பசரா பசரா நகரத்தில் வசிக்கின்ற மக்களில் அந்த மக்களுக்கு இப்போது யார் தலைவராக மதிப்பு மிக்க ஒரு பெரிய மனிதராக இருக்கிறார் என்று 
நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்கிறார்கள் மண் செய்யுது அஹ்லில் பசரா இந்த பசரா தேச மக்களுடைய தலைவராக யார் இருக்கிறார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய அமீரை அந்த அந்த பிரதிநிதி சொல்லவில்லை அங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய ஜமாத்து தலைவரை சொல்லவில்லை பெரிய செல்வந்தரை சொல்லவில்லை யாரை சொல்கிறார்கள் அதாவது மௌலா என்று சொல்வார்கள் முந்தைய தலைமுறையிலோ அல்லது அவரோ அடிமையாக இருந்து உரிமையிடப்பட்டவர்களை மௌலா என்று சொல்வார்கள் சொன்னார்கள் ஹசன் பசரிதான் இப்போது பசராவுடைய அமீராக செய்யதாக தலைவராக மக்களால் உயர்வாக மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறார் அப்போது ஹஜ்ஜாஜி கேட்கிறார் அவர் ஒரு அடிமையாக இருந்தவர் ஆயிற்று இது எப்படி நடக்கும் இது எப்படி சாத்தியம் அப்போது காலிது சொல்கிறார் இவருடைய இல்முக்கு மக்கள் தேவை உள்ளவர்கள் மக்களுடைய துன்யாவிற்கு அவர் தேவையற்றவராக இருக்கிறார் மக்களுடைய கரத்தில் இருக்கின்ற துன்யாவை அவர் மதிக்கவில்லை அதை விட்டு தேவையற்றவராக தன்னை ஆக்கிக் கொண்டார் ஆனால் இவரிடத்தில் இருக்கின்ற கல்விக்கு மக்கள் எல்லோரும் தேவை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் பிறகு காலிது சொல்கிறார் செல்வந்தர்கள் மிக சிறப்பிற்குரியவர்கள் முக்கியஸ்தர்கள் எல்லாம் ஹசன் பசரியுடைய சபையில் அமர்ந்து அவருடைய அறிவுரையை கேட்டு அவருடைய இல்மை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் என்று இதை கேட்ட ஹஜ்ஜாஜி சொன்னார் அல்லாவின் மீது சத்தியமாக சொல்கிறேன் இதுதான் தலைமைத்துவம் இதுதான் ஆட்சி இதுதான் அதிகாரம் அன்பானவர்களே மன்னர்கள் எல்லாம் மக்கள் மீது ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இல்ம் உள்ளவர்கள் மக்களுடைய உள்ளங்களின் மீது ஆட்சி செய்கிறார்கள் இமாம் இப்டுல் பர் மேலும் ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் கவனியுங்கள் இன்று மக்கள் அதிகாரத்தை தேடுகிறார்கள் அதற்கு தகுதி இல்லாமல் இன்று மக்கள் ஆட்சியை தேடுகின்றார்கள் அதற்குரிய அடிப்படை இலக்கணங்கள் இல்லாமல் மக்களை நாங்கள் வழி நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அதற்குரிய தகுதிகள் அவர்களிடத்தில் இல்லாமல் தகுதிகளை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தேடுகின்ற ஆட்சியை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் உங்கள் கால்களை முத்தமிடும்படி செய்வார் நமக்கும் நமது முன்னோர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அல்லாஹும் அல்லாவுடைய ரசூலும் சொன்ன பண்புகளை வளர்ப்பதிலே கவனம் செலுத்தினார்கள் அந்த தன்மைகளை தங்களுக்கு கொண்டு வருவதிலே அவர்களது கவனம் இருந்தது தங்களை உருவாக்குவதிலே அவர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் அல்லாஹ் அவர்களை கண்ணியப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு மதிப்பு மரியாதையை கொடுத்துக் கொண்டிருந்தான் இன்று நமது நிலை எப்படி இருக்கிறது மதிப்பு மரியாதைகளுக்கு பின்னால் அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதற்குரிய அடிப்படை இலக்கணங்களை தொலைத்துவிட்டு இமாம் இப்னு அப்துல் பர் ரஹிமுல்லா சொல்லக்கூடிய மூன்று விஷயங்களை பாருங்கள் மூன்று தன்மைகள் இருந்தால் அந்த மூன்று தன்மைகளை உடையவர் கண்டிப்பாக தலைமை பொறுப்பை ஏற்றே தீருவார் அவர் ஒரு வழிகாட்டியாக சமுதாய முன்னோடியாக மாறியே தீருவார் என்ன சொன்னார்கள் மூன்று விஷயங்கள் செல்வத்தை சொன்னார்களா அழகை சொன்னார்களா அல்லது வேறு ஏதாவது திறமைகளை சொன்னார்களா கவனியுங்கள் அல் பிகா ஞானம் அறிவு இருக்க வேண்டும் வேதத்தின் சட்ட ஞானம் இருக்க வேண்டும் சுண்ணாவின் ஞானம் இருக்க வேண்டும் ஒல் அமானா நம்பகத்தன்மை நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ஒல் அதப் நல்லொழுக்கம் இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று விஷயங்கள் இருந்தால் அல் பிகா ஞானம் ஒல் அமானா அமானிதத்தை பேணக்கூடிய அந்த நம்பகத்தன்மை ஒல் அதப் நல்லொழுக்கம் இந்த மூன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மூன்றை உடையவர் தலைவராகத்தான் மாறி ஆகுவார் அது எப்படிப்பட்ட தலைவர் மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தலைவராக மக்களால் மதிக்கப்பட்ட தலைவராக மக்கள் யாரை பார்க்கும் போது அச்சத்தால் அல்ல அன்பால் எழுந்து நின்று வரவேற்பார்களோ யாரை பார்க்கும் போது பயம் அல்ல பாசம் பொங்கி எழுமோ யாருடைய மரியாதை அவர் முன்னால் இல்லை என்றாலும் வருமோ அப்படிப்பட்ட தலைவர்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஆக்கி கண்ணியம் கொடுப்பான் எப்போது இல்மு இருக்குமோ அமானிதம் இருக்குமோ ஒழுக்கம் இருக்குமோ இங்கு சில சம்பவங்களை பாருங்கள் அன்பானவர்களே 
நபி தோழர்களுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு முஆவியா இபின் அபி சுஃபியான் ரது அல்லாஹு அன்ஹு ஹலீஃபாவாக இருக்கும்போது ஹஜ்ஜுக்கு வருகிறார்கள் அப்போது மக்காவுக்கு அருகில் உள்ள அந்த அப்தாஹ் என்ற இடத்திலே தனக்கு என்ற ஒரு கூடாரத்தை அமைத்துக் கொண்டு வரக்கூடிய போகக்கூடிய மக்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்னென்ன கூடாரங்களில் என்ன நடக்கிறது என்னென்ன சபைகளில் என்ன நடக்கிறது என்பதை ஹலீஃபாவாக இருக்கின்ற மொஹாவியா இபின் அபி சுஃபியான் ரது அல்லாஹு அன்பு கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது பலவிதமான சபை பலவிதமான சூழ்நிலை பலவிதமான மக்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே பார்த்தால் ஒரு மனிதரை சுற்றி மட்டும் நூற்று கணக்கான மக்கள் கூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரை பார்க்கும் போதே அவர்களுக்கு மரியாதை வருகிறது அவ்வளவு மரியாதையோடு அவருடைய சபைக்கு சென்று அமர்ந்து அவரை கண்ணியப்படுத்தி அவரிடத்திலே தங்களுடைய ஹஜ் இபாதத்தின் சட்ட நுணுக்கங்களை தங்களுக்கு ஹஜ்ஜிலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை எல்லாம் கேள்விகளாக கேட்டு விளக்கம் பெற்று எப்படி தாகித்தவனுக்கு குளிர்ந்த நீர் கிடைத்தால் தாகம் தீர்ந்து செல்வானோ அதுபோன்று கல்வி தாகம் தீர்ந்து செல்கிறார்கள் இந்த நிலையை தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மொஹாவியா இபின் அபி சுஃபியான் இவ்வளவு மதிப்பா நான் ஒரு ஹலீஃபா நான் ஒரு பெரிய அமீர் முன்னாக இருக்கிறேன் என்னை சுற்றி மக்களது கூட்டம் இவ்வளவு இல்லை இந்த சாதாரண மனிதரை சுற்றி அவருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை ஆடம்பரமான கூடாரம் இல்லை ஒரு அடக்கமான ஒரு ஏழையான ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் அவரை சுற்றி நூற்று கணக்கான மக்கள் இவ்வளவு மரியாதையோடு வந்து கூடி அவரிடத்திலே தங்களது கேள்விகளை கேட்டு ஐயங்களுக்கு தெளிவு பெற்று செல்கிறார்களே தனது சபையோரிடத்திலே கேட்கிறார்கள் மாவியா இபின் அபி சுஃபியான் மன்ஹாதா இவர் யார் என்று கேட்கிறார் அன்பானவர்களே பதில் சொல்லப்படுகிறது ஹாதா அப்துல்லா இபின் உமர் இவர்தான் அப்துல்லா இபின் உமர் என்று சொல்லப்படுகிறது உமருடைய மகனார் அப்துல்லா கல்விக்காகவே வாழ்ந்தவர் நபியின் சுண்ணாவை தேடி தேடி சென்று படித்தவர் மூத்த நபி தோழர்கள் தன்னை விட இளையவர்கள் யாரிடத்தில் எந்த இல்ம இருந்தாலும் தேடி சென்று கல்விக்காகவே வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் அப்போது தனது அருகில் இருந்த தனது மனைவியிடத்திலே மொஹாவியா சொல்லுகின்றார் மனைவியே எனக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பை பார்த்தாயே இதவல்ல சிறப்பு இதுதான் சிறப்பு இந்த சிறப்பு இவருக்கு துன்யாவில் மட்டுமல்ல ஆகிரத்திலும் கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பு இதுதான் சிறப்பு அன்பானவர்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இல்முக்கு அந்த கண்ணியத்தை வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நாம் நாடியவர்களை அந்தஸ்துகளால் உயர்த்தி கொண்டே இருப்போம் இல்ம் உடையவர்களுக்கு மேல் இல்ம் உடையவன் இருக்கின்றான் என்ற வசனத்திற்கு இமாம் இபுடல் கையும் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் விளக்கம் சொல்லும் போது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் யூசுஃபுக்கு கண்ணியத்தை கொடுத்தான் அழகி சலாத்து வசலாம் அவருடைய சகோதரர்களை பார்க்கலும் ஒரே தந்தைக்கு பிறந்தவர்கள் ஒரே நபிமார்களின் வம்ச வழியிலே வரக்கூடியவர்கள் ஆனால் அவருடைய சகோதரர்களுக்கு கிடைக்காத கண்ணியத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நபி யூசுஃபுக்கு கொடுத்தானே அழகி சலாத்து வசலாம் ஈமான் இல்மை கொண்டு அன்பானவர்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த இல்மை கொண்டு கண்ணியப்படுத்துகிறார் இந்த குரானுடைய இல்மை நாம் கற்கும் போது நமது பிள்ளைகளுக்கு அதை போதிக்கும் போது இந்த குரானுடைய இல்மை கற்று சுண்ணாவின் இல்மை கற்று பிறகு நமது பொருளாதார உலக ரீதியான தேவையான இல்முகளை கற்கும் போது நமக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உரிய கண்ணியத்தை கண்டிப்பாக வழங்குவான் கண்ணியத்தின் முதல் வாசல் குர்ஆனுடைய இல்ம் கண்ணியத்தின் முதல் வாசல் சுண்ணாவுடைய இல்ம் இன்று நாம் அதை படிக்க தவறிவிட்டோம் மற்ற எல்லா படிப்புகளையும் படிக்கின்றோம் அன்பானவர்களே உமர் அது எல்லாஹு அனு அவர்களுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நாம் கண்டிப்பாக நினைவு கூற வேண்டும் உமர் அது எல்லாஹு அனு அவர்கள் நாஃபி இபினு அப்துல் ஹாரிஸ் என்பவரை மக்காவிலே பொறுப்பாளராக கவர்னராக ஆக்கி வைத்திருந்தார்கள் உமரை வரவேற்பதற்காக உமர் அவர்கள் அது எல்லாஹு அனு மக்காவிற்கு வந்தபோது உமரை வரவேற்பதற்காக அந்த நாஃபி இபின் அப்துல் ஹாரிஸ் அஸ்வான் என்ற இடத்திற்கு அமீருல் முமினி வரவேற்பதற்காக வந்து விட்டார் அப்போது உமர் அது எல்லாஹு அணுக அவர்கள் கேட்கிறார்கள் மக்காவாசிகளுக்கு உனது பிரதிநிதியாக உனது பொறுப்பாளராக யாரை நியமித்து விட்டு வந்தீர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன தன்னை வரவேற்க வந்ததை பார்த்து சந்தோஷப்படவில்லை ஹலீஃபா அவர்கள் தனக்கு கொடுத்த மதிப்பை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக 
மக்காவாசிகளுக்கு யாரை பொறுப்பாளராக நியமித்து விட்டு வந்தீர் அப்போது சொல்கிறார் இபுனு அபுசா என்ற ஒருவரை நியமித்து விட்டு வந்தேன் உமர் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் மண் இபுனு அபுசா இது யார் ஒரு புதிய மனிதர் இவர் யார் எந்த பரம்பரையை சேர்ந்தவர் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் எந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர் அப்போது நான் சொல்லுகின்றார் மௌலா மிம்மவாலினா நமக்கு அடிமையாக இருந்து உரிமையிடப்பட்ட ஒரு அடிமை நம்முடைய அடிமைகளில் உரிமையிடப்பட்ட ஒரு அடிமை அந்த அடிமையை தான் இப்போது அங்கு இருக்கக்கூடிய குறைசி குலத்தவர்களுக்கும் ஹாஷிமி குலத்தவர்களுக்கும் மக்காவாசிகளுக்கெல்லாம் நான் அமீராக எனது பொறுப்பாளராக நியமித்து விட்டு வந்திருக்கிறேன் என்று உமர் கேட்கிறார்கள் அலையும் மௌலா ஒரு அடிமையை நீ பிரதிநிதியாக ஹலீஃபாவாக உனது கவர்னராக ஆக்கிவிட்டு வந்திருக்கிறாய மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா எப்படி அவர் வழி நடத்துவார் இங்கே கவனியுங்கள் என் அன்பானவர்களே இதுதான் இஸ்லாம் இதுதான் அல்லாஹுடைய தீன் எந்த அடிப்படையில் கண்ணியம் ஆட்சி அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது பாருங்கள் அதற்கு உமருடைய பிரதிநிதி அழகாக சொன்னார் அழகாக சொன்னார் இன்னஹு அல்லாஹுடைய வேதத்தை கற்ற அறிஞரவர் காரியுன் என்று சொன்னால் ராகமாக ஓதக்கூடியவர் அல்ல அது இன்றைய நமது வழக்கிலே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வழக்கு காரி என்பதற்கு குரானை ராகமாக ஓதுவது குரானே அவரது வாழ்க்கையில் இருக்காது அர்த்தமே அவருக்கு தெரியாது அவர் அல்ல நபி தோழர்களின் காலத்திலே அல் காரியு என்று சொல்லப்பட்டால் குரானை கற்று அறிந்து பொருளோடு விளங்கி அதற்குரிய சட்ட நுணுக்கங்களை எல்லாம் படித்து அதன்படி அமல் செய்பவர்களை சொல்லப்படும் அவர் அல்லாஹுடைய வேதத்தை கற்ற அறிஞர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் சட்ட நுணுக்கங்களை அல்லாஹுடைய கடமைகளை சட்ட வரம்புகளை அறிந்த மனிதர் எனவே நான் அவரை எனக்கு பிரதிநிதியாக ஆக்கிவிட்டு வந்திருக்கிறேன் எப்படிப்பட்ட கண்ணியம் பாருங்க மக்கள் பரம்பரையால் வம்சத்தால் ஆட்சி அதிகாரத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது லட்சங்களை கோடிகளை செலவு செய்து ஆட்சிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கண்ணியத்தை தர காத்திருக்கிறான் இல்மை நாம் கையில் எடுக்கும் போது அன்பானவர்களை உமர் சொல்லுகின்றார் அம்மா இந்த நபியக்கும் சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் கால் கண்டிப்பாக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இன்னல்லாஹர் அல்லாஹு தாலா இந்த வேதத்தின் மூலமாக ஒரு கூட்டத்துக்கு கண்ணியத்தை கொடுப்பான் யார் அந்த கூட்டம் யார் இந்த வேதத்தை கற்கின்றார்களோ யார் இந்த வேதத்தை புரிகின்றார்களோ நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொள்கிறார்களோ காலை மாலையில் ஓதுகின்றார்களோ இதனுடைய அர்த்தங்களை புரிகின்றார்களோ இதனுடைய சட்டங்களை பேணுகின்றார்களோ ஹலால் ஹராமை பேணுகின்றார்களோ இதை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்கிறார்களோ மேலும் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் வயதி அகரின் இதே வேதத்தின் மூலமாக பலரை அல்லா கேவலப்படுத்துவான் இழிவாக்குவான் தாழ்த்துவான் யார் அவர்கள் யார் இந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்டதற்கு பிறகும் இந்த வேதத்தை ஓதாமல் உணராமல் புரியாமல் இதை புறக்கணித்தார்களோ அல்லா பாதுகாப்பானா கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இன்றைய முஸ்லிம்களுடைய தாழ்மை முஸ்லிம்களுடைய பலவீனம் அவர்கள் தங்களது மார்க் இல்மை அடிப்படையை விட்டார்கள் அல்லா பாதுகாப்பானாக இமாம் ஹசன் பசரி ரஹிமகுல்லா அல்லாஹுடைய வேதத்தின் ஒரு துவாவுக்கு அழகிய விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இமாம் இபுல் கையும் ரஹிமகுல்லா மிக புகழ்ந்து சொல்கிறார்கள் ஆஹா இமாம் ஹசன் பசரி என்ன அழகான விளக்கத்தை சொல்லி இருக்கிறார் அந்த துவா என்ன நாம் எல்லாம் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய துவா ஆனால் நமது முன்னோர்கள் எந்த அர்த்தத்தில் கேட்டார்களோ அந்த அர்த்தத்தில் கேட்பதில்லை அதான் வித்தியாசம் துவா என்ன என்ன துவா சொல்லுங்கள் சொல்லும் பொழுது பங்களா கண்ணுக்குள்ளார கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துடும் பெரிய கார் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துடும் கட்டுக்கட்டான கத்தை பணங்கள் நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துடும் வசதியான வாழ்க்கை முன்னாடி வந்துடும் அன்பானவர்களே நமது முன்னோர்கள் ஹசனா என்று சொல்லும் போது இதை கருத்தில் கொள்ளவில்லை இதை சிந்தனையில் கொள்ளவில்லை பாருங்கள் இமாம் ஹசன் பசிரி சொல்லுகிறார்கள் ரப்பனாத்தையும் கொடு இல்மையும் இபாதத்தையும் கொடு ஒபில் ஆஹரத்தி ஹசனா யா அல்லா மறுமையிலே எங்களுக்கு ஜன்னாவை சொர்க்கத்தை கொடு இல்ம இபாதத் அன்பானவர்களே இதில் தான் கண்ணியம் இருக்கிறது உயர்வு இருக்கிறது இங்கே பாருங்கள் ஒருவர் அல்ல நூற்று கணக்கான அடிமைகள் நூற்று கணக்கான அடிமைகளை 
இஸ்லாமிய வரலாற்றின் முதல் காலத்திலே நபி தோழர்களின் அந்த காலத்திலும் தாபிங்களுடைய காலத்திலும் தபிங்களுடைய காலத்திலும் இன்னும் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து வந்த இஸ்லாமிய மன்னர்களுடைய காலத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அடிமைகள் அடிமைகளாக இருந்து உரிமையிடப்பட்டவர்கள் எதிரிகளுடைய நாட்டிலே சண்டை நடந்த போது அங்கிருந்து கைதிகளாக கொண்டு வரப்பட்டு பிறகு உரிமையிடப்பட்டவர்கள் அவர்கள் இந்த இல்மை படித்த போது அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த கண்ணியத்தை பாருங்கள் அபுல் ஆலியா ரஹிமஹுல்லா ஹிஜ்ரி தொன்னூரிலே இறந்த ஒரு பெரிய அறிஞர் ஒரு அடிமையாக இருந்து உரிமையிடப்பட்ட ஒரு சாதாரண மனிதர் இபுன் அப்பாஸ் ரது அல்லாஹு அனுகு அவர்கள் சபையிலே கட்டிலின் மீது அமர்ந்து மக்களுக்கு கல்வி போதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் பெரும்பெரும் குறைசிகள் பரம்பரையில் உயர்ந்தவர்கள் எல்லாம் முன்னால் அமர்ந்திருப்பார்கள் அபுல் ஆலியா வந்தவுடன் அத்தனை பேரையும் கடந்து வர சொல்லி தன்னுடைய இருக்கையில் தன்னுடைய கட்டிலுக்கு அரி கட்டிலே தனக்கு பக்கத்திலே உட்கார்ந்து கொள்வார் உட்கார வைப்பார்கள் பார்த்த குறைசிகள் கிண்டல் அடித்தார்கள் என்ன இவர் ஒரு அடிமை இவர் எவ்வளவு பெரிய குறைசி ஒரு அடிமை தனக்கு பக்கத்திலே உட்கார வைக்கிறார் சமுதாயத்தினுடைய பெரியவர்கள் எல்லாம் சபையிலே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு அடிமை அருகிலே உட்கார வைக்கிறாரே இதை புரிந்து கொண்ட இபுன் அப்பாஸ் ரது அல்லாஹு அன்குமா சொல்கிறார்கள் கவனியுங்கள் சொன்னார்கள் ஆம் இப்படித்தான் சிறப்பிற்குரியவர்களின் சிறப்பை அதிகப்படுத்தும் அடிமைகளை அரசாட்சியின் கட்டிலே உட்கார வைக்கும் இது இல்முக்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய சிறப்பு இது அல்லாஹுடைய வேதத்தின் இல்மை இவர் சுமந்ததால் இவருக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய கண்ணியம் முகத்தால் கருப்பான ஒரு மனிதர் அவர் மக்காவில் இருந்த ஒரு பெண்ணின் அடிமையாக இருந்து உரிமையிடப்பட்டவர் அவருடைய முகத்தை பார்த்தாலே எல்லாம் அதாவது ஒரு கேவலமாகவோ அல்லது ஒரு பரிகாசமாகவோ பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய மூக்குடைய சைஸ் ஒரு பீன்ஸை போன்றுதான் இருக்கும் ஒரு பீன்ஸ் விதை எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுதான் அவருடைய முகத்திலே மூக்கு இருக்கும் தோற்றம் இங்கே முக்கியம் அல்ல அவருடைய உள்ளம் சுமந்திருக்கக்கூடிய இல்ம் அன்பானவர்களே இங்கே ஒன்றை நான் சொல்லுகின்றேன் ஒரு சம்பவம் நினைவு கோருகிறது இமாம் ஷாஃபி ரஹிமஹுல்லா ஒரு முறை தனது முடிகளை சுத்தம் செய்வதற்காக ஒரு ஹஜ்ஜாம் இடத்திலே ஒரு பரியாரி இடத்திலே செல்கிறார்கள் அப்போது அந்த பரியாரி பார்க்கிறார் இவருக்கு நான் சவரம் செய் சவரம் செய் சவரம் செய்தால் முடி சுத்தம் செய்தால் தலைமுடியை நான் சுத்தம் செய்தால் இவர் எனக்கு கூலி தருவாரா அந்த அளவு ஒரு பரிதேசியின் ஆடை அந்த இமாம் ஷாஃபியுடைய உடம்பிலே ஆனால் உலகமெல்லாம் இமாம் ஷாஃபியை கண்ணியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது ஆட்சி இல்லை அதிகாரம் இல்லை செல்வம் இல்லை செல்வாக்கு இல்லை கல்வியின் செல்வாக்கை கொண்டு அல்லாஹ் கொடுத்த கண்ணியம் இமாம் ஷாஃபி ரஹிமஹுல்லா அந்த ஹஜ்ஜாமுடைய அந்த முகத்தை பார்த்து புரிந்து கொண்டு சொல்கிறார்கள் ஹஜ்ஜாமே நான் உனக்கு கூலி கொடுப்பேனா என்ற சந்தேகத்தில் பார்க்கிறாயே எனது ஆடையை பார்த்து நீ இப்படி மதிக்கின்றாயா எனது ஆடையை பார்த்து நீ எடை போடுகிறாயா இந்த ஆடை ஒரு நயா பைசாவுக்கு கூட மதிப்புடையதல்ல ஆனால் இதற்குள் நான் ஒரு நப்சை சுமந்திருக்கிறேனே இப்போது இருக்கக்கூடிய உலக மக்களை எல்லாம் நீ இதை கொண்டு கணக்கிட்டாலும் இந்த நப்சுக்கு அல்லா ஹரபுல் ஆலமின் உயர்வை கொடுப்பான் எதனுடைய உயர்வு அன்பானவர்களே அல்முடைய உயர்வு தக்குவாவனுடைய உயர்வு அல்லாஹுவின் வேதத்தை சுமந்த அந்த அல்முடைய உயர்வு அத்தா இபுன் அபீர் அபாஹை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் சுலைமான அப்துல் மலிக் என்ற மன்னர் அவர் மன்னராக இருக்கிறார் அவரும் அவருடைய பிள்ளைகளும் ஹஜ்ஜுக்காக வந்திருக்கிறார்கள் மக்காவிலே காபத்துல்லாவின் ஒரு ஓரத்திலே இமாம் அத்தா தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் மன்னர் தனது இரண்டு பிள்ளைகளோடு சென்று அத்தாவுக்கு அருகிலே கண்ணியமாக அமர்கிறார் இமாம் அத்தா தொழுது முடித்து விட்டு இமாம் அரசரை பார்க்கிறார் அரசர் தன்னுடைய ஹஜ்ஜில் ஏற்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு உண்டான கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் இமாம் அத்தா பதில் சொல்லுகிறார்கள் பதில் சொல்லிவிட்டு திரும்பிக் கொள்கிறார்கள் மன்னர் சுலைமான் அப்துல் மலிக் அந்த இடத்திலிருந்து சலாம் சொல்லி எழுகிறார்கள் 
தன்னுடைய இரண்டு மகன்களையும் அழைத்து சொல்கிறார்கள் எனது பிள்ளைகளே எனது பிள்ளைகளே லா தனியாபி தலபில் இல்ம் இந்த அல்லாஹுடைய வேதத்தின் குர்ஆன் சுன்னாவின் இல்மை தேடுவதிலே நீங்கள் ஒரு காலம் சோர்வடைந்து விடாதீர்கள் களைத்து விடாதீர்கள் இப்போது பாருங்கள் இந்த கருப்பு அடிமைக்கு முன்னால் நான் எப்படி பணிந்தேன் என்பதை இந்த பணிவுக்கு காரணம் அவருடைய இல்ம் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அன்பானவர்களே இப்படி நூற்று கணக்கான சம்பவங்களை நாம் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் அல்லாஹ் சுபான இல்மின் மூலமாக அவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணியம் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு அல்லாஹுடைய வேதத்தை அவர்கள் கற்ற காரணத்தால் நபியும் சுன்னாவை அவர்கள் கற்ற காரணத்தால் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கண்ணியத்தை கொடுத்தான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இங்கே நாம் ஒரு ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி நூற்று கணக்கான சம்பவங்களை உங்களுக்கு சொல்வது மட்டும் நோக்கமல்ல இந்த சம்பவங்களை கொண்டு நாம் படிப்பினை பெற வேண்டும் அல்லாஹு தாலா நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற இந்த வேதம் இதிலே நாம் கண்ணியத்தை தேடுவோமாக அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய நபி சொல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களில் நாம் கண்ணியத்தை தேடுவோமாக அவர்கள் நமக்கு விட்டு சென்ற சுண்ணாவிலே கண்ணியத்தை தேடுவோமாக இன்று நாம் இந்த குர்ஆனை படிப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் செலவு செய்கிறோம் நபியின் சுண்ணாவை அறிந்து கொள்வதற்கு அன்பானவர்களே ஏதோ குர்ஆனும் சுன்னாவும் இஸ்லாமிய மதரசாக்கள் இஸ்லாமிய பள்ளிக்கூடங்கள் இஸ்லாமிய கல்லூரிகளுடைய சிலபஸ்களுக்கு மட்டும் என்பதாக நினைத்து விடாதீர்கள் இது வாழ்க்கைக்கு உண்டான பாடம் இது வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு உண்டான சிலபஸ் என்று எப்படி மாறிவிட்டது கவல் பிள்ளைகளுக்கு மதரசாக்களிலே ஓதி ஓதி கொடுக்கப்படக்கூடிய பாடமாக மட்டும் மாறிவிட்டது பிள்ளைகளுக்கு பரீட்சைகளிலே கேள்வி கேட்கப்படக்கூடிய சிலபஸ் பாடங்களாக மாற்றிவிட்டோம் அல்லா பாதுகாப்பாடாக இது இல்லை என்றால் இந்த கல்வியை திரும்பியும் பார்ப்பதில்லை திறந்தும் பார்ப்பதில்லை அன்றாடம் ஒரு வசனத்தை கற்போம் அன்றாடம் ஒரு நபிமொழியை கற்போம் இல்முடைய சபையை தேடிச் செல்வோம் அறிஞர்களை தேடிச் செல்வோம் இப்ன அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்பு சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு ஹதீஸ் எனக்கு ஒரு சஹாபியிடம் இருந்து கிடைத்ததற்கு பிறகும் அதே ஹதீசை இன்னும் பல சஹாபாக்கள் அறிந்திருக்கிறார் அறிந்திருக்கிறார்கள் என்றால் குறைந்தது முப்பது சஹாபாக்களிடம் சென்று ஒரே ஹதீசை நான் படித்திருக்கிறேன் ஒரு ஹதீஸ் தெரிந்து விட்டாலும் ஆனால் அதே ஹதீசை மற்றும் பல சஹாபாக்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அத்தனை நபர்களிடத்திலும் சென்று நான் ஹதீசை படித்தேன் குறைந்தது முப்பது நபரிடம் இருந்தாவது சில ஹதீசுகளை நான் நேரடியாக கேட்டிருக்கிறேன் என்று அடுத்த அன்பானவர்களே இன்று இந்த உலக சூழ்நிலையிலே மக்கள் எல்லாம் உலக பொருளாதார கல்வியிலே முன்னேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே முஸ்லிம்களிலே நம்மிலே பலர் இந்த கல்வி நமக்கு தேவையில்லாததை போன்று மார்க்கம் இந்த கல்வியை தேட சொல்லாததை போன்று இந்த கல்வியை கற்பது ஏதோ குறைவான அல்லது ஒரு தரக்குறைவான அல்லது தேவையில்லாததை போன்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியும் இல்லை அன்பானவர்களே குர்ஆன் சுன்னாவுடைய இல்மை தேட வேண்டிய அதே நேரத்தில் இந்த உலகத்தை சீரமைப்பதற்கு இந்த உலகத்தை முன்னேற்றுவதற்கு இந்த உலகத்திற்கு தேவையான வஸ்துக்களை பொருள்களை கண்டுபிடித்து கொடுத்து இந்த மக்களை வழிநடத்துவதற்குண்டான இந்த கல்வியையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு ஆர்வமூட்டுகின்றான் குறிப்பாக கேளுங்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் இந்த பூமியில் உள்ளதை எல்லாம் அல்லாஹ் உங்களுக்குத்தான் படைத்தேன் என்று சொல்கிறான் இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் உங்களுக்குத்தான் நான் படைத்தேன் என்று சொல்கிறான் இந்த வசூறு எண் சந்திரன் நட்சத்திரம் இவையெல்லாம் நமக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கும் போது இந்த தாவரங்கள் பறவைகள் செடிகொடிகள் காடுகளில் உள்ள பொருள்கள் வனாந்தரங்களில் உள்ள பொருள்கள் பாலைவனங்களில் உள்ள பொருள்கள் பூமிக்கு மேலே பூமிக்கு கீழே இவையெல்லாம் நமக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று படைத்த இறைவன் சொல்ல இவற்றை அறியாமல் இவற்றை நாம் புரியாமல் இவற்றுடைய சயின்ஸை விளங்காமல் எப்படி நாம் பயன்படுத்த முடியும் எனவே தான் அல்லா சுபான சுரத்து ராஜிலே மலைகளை பற்றி சொல்கிறான் ஆறுகளை பற்றி சொல்கிறான் பழங்களை பற்றி சொல்கிறான் சுரத்து நூறிலே கால்நடைகளை பற்றி உயிரினங்களை பற்றி அல்லா பேசுகிறான் சுரத்து அனாமிலே பறவைகளை பற்றி அல்லா பேசுகிறான் சூரா சபாவிலே இரும்பை பற்றி அல்லா பேசுகிறான் அந்த இரும்பை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற இல்மை அல்லாஹு தலா தனது நபி தாவூதுக்கு கொடுத்ததை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் சூரத்து நகலிலே அல்லாஹ் படைத்த ஒட்டுமொத்த படைப்புகளுடைய அத்தனை ரகசியங்களையும் அல்லா சொல்கிறான் இப்படி கண்ணியத்திற்குரியவர்களே உலகத்தில் இன்று மக்கள் எந்தெந்த கல்விகளையெல்லாம் 
குறிப்பாக ஐரோப்பியர்கள் மேலை நாட்டுக்காரர்கள் நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் என்று சொல்கிறார்களோ உண்மையில் அவர்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை நம்முடைய அறிஞர்கள் குர்ஆன் சுன்னாவை கற்றறிந்தவர்கள் இவர்கள்தான் இந்த இல்மனுடைய முன்னோடிகள் இவர்கள் உருவாக்கிய இவர்கள் எழுதிய இவர்கள் கண்டுபிடித்த இவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்த ஆய்வுகளில் சிலவற்றைத்தான் இன்று இவர்கள் எடுத்து முன்னேற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்களாகிய நாம் நமது முன்னோருடைய அந்த கல்விகளை மறந்து விட்டோம் அந்த கல்விகளை புறக்கணித்து விட்டோம் அந்த கல்விகளை தேடுவதிலே நமக்கு ஆர்வம் இல்லை ஆகவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இன்று குறிப்பாக நாம் இந்த உலக சமுதாயத்தை கட்டி ஆள வேண்டும் என்றால் இந்த உலக சமுதாயத்தை வழிநடத்த வேண்டும் என்றால் இந்த உலக சமுதாயம் முஸ்லிம்களை கண்ணியத்தோடு பார்க்க வேண்டும் என்றால் முஸ்லிம்களை மதிக்க வேண்டும் என்றால் முஸ்லிம்கள் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தினால் மட்டும் போதாது ஆட்சி அதிகாரத்திலே பங்கெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக கோஷங்களையும் கூட்டங்களையும் போட்டால் மட்டும் போதாது முதலிலே குர்ஆன் சுன்னாவுடைய இல்மை தானும் கற்க வேண்டும் குடும்பங்களுக்கு கற்க வேண்டும் போதிக்க வேண்டும் முஸ்லிம் சமுதாயத்திலே இந்த குர்ஆன் சுன்னாவுடைய இல்மை கற்காதவர் யாரும் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு இந்த இல்மை பொதுவாக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் ஹலாலாக்கிய ஆகுமாக்கிய இந்த உலகத்தை செழிப்பாக்குவதற்காக அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆகுமான கல்விகளிலும் ஏன் மொழி கல்வியை கூட அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்லா ரபுல் ஆலமின் சூரா ரூமிலே சொல்லும் பொழுது வானங்களை பூமிகளை படைத்திருப்பதிலே உங்களது நிறங்கள் பலதரப்பட்டு இருப்பதிலே உங்களுடைய மொழிகள் பலதர பல பல வகையாக பல மொழிகள் உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருப்பதிலே என்னுடைய இறை அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன என்று இப்படி எல்லா இல்முகளையும் உலகம் நமது முஸ்லிம்கள் கற்று அந்த கல்வியிலே தனி தன்மையை தனி முத்திரையை பதிக்க வேண்டும் கல்வியை கொண்டுதான் நாம் உண்மையாக மக்களை ஆட்சி செய்ய முடியும் உண்மையான கண்ணியத்தை கல்வியை கொண்டுதான் பெற முடியும் இம்மையிலும் ஆகிரத்திலும் அல்லாஹ் சுபான அத்தகைய நல்ல இல்மை எனக்கும் உங்களுக்கும் நமது சமுதாயத்துக்கும் நசீபாக்குவானாக அல்லாஹுடைய குர்ஆனை கற்று அதன்படி செயல்படக்கூடிய நபியின் சுன்னாவை கற்று அதன்படி செயல்பட்டு குர்ஆன் சுன்னாவுடைய இல் மக்களுக்கு பரப்பக்கூடிய நமக்கு மட்டுமல்ல உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் பரப்பக்கூடிய நன்மக்களாகவும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த உலகத்திலே நமக்கு ஆகுமாக்கிய நல்ல கல்விகளிலே முன்னேறி சமுதாயத்திற்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுக்கக்கூடிய நல்ல வழிகாட்டக்கூடிய நன்மக்களாக ஆக்கி அருள வேண்டும் என்று கேட்டு நிறைவு செய்கிறேன் அக்கூலு கௌலி ஹாதா அஸ்தீம் அலி வலக்கும் இன்னூர்